ഗുഡ് മോർണിംഗ് പി എസ് സി ആസ്പിരൻസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലുള്ള ഒരു പാഠഭാഗമായിരുന്നു ആകർഷിച്ചും വികർഷിച്ചും ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കരുതുന്നത് ആകർഷിച്ചും വികർഷിച്ചും എന്ന ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായി കെട്ടിത്തൂക്കിയ കാന്തങ്ങൾ തെക്ക് വടക്ക് ദിശയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളും പഠിച്ചു എന്തായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഉപയോഗം ആ കപ്പൽ യാത്രക്കാർക്ക് ദിശ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്തരം കാന്തങ്ങൾ സഹായിക്കാറുണ്ട് കൂടാതെ കാടിനുള്ളിൽ ദിശ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഇത്തരം കാന്തങ്ങൾ സഹായിക്കാറുണ്ട് ഇവയെ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുള്ളത് വടക്കു നോക്കി യന്ത്രം എന്നാണ് അല്ലേ വടക്കു നോക്കി യന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പസ് നീഡിൽ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എന്ന് പറയും കോമ്പസ് ബോക്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെ ഈ പേരുകളൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വടക്കു നോക്കി യന്ത്രം എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് ദിശ കാണിച്ചു തരുന്നൊരു കാന്ത സൂചിയാണ് എന്ത് ഈ ഒരു വടക്കു നോക്കി യന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് നോർത്തും സൗത്തും ഉണ്ട് അല്ലെ ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുക നോർത്തും നോർത്തും അടുത്ത് വെച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ആ നോർത്തും നോർത്തും അടുത്ത് വെച്ചാൽ വികർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ ആ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളും പരസ്പരം അകന്നു പോകും അവിടെ എന്തില്ല ആകർഷണ ബലമില്ല അവിടെ എന്ത് ബലാണ് വികർഷണ ബലമാണ് ഉള്ളത് അഥവാ ആ രണ്ട് അഗ്രങ്ങളും വികർഷിച്ചു പോകും ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു നോർത്തും ഒരു സൗത്തും ആണ് അടുത്ത് വെച്ചെങ്കിലോ ആ അത് ആകർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഏതൊക്കെയാണ് നോർത്തും സൗത്തും അടുത്ത് വെച്ചാൽ അത് ആകർഷിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോർത്തും നോർത്തും വെച്ചാൽ എന്താണ് വികർഷിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൗത്തും സൗത്തും വെച്ചാലോ അതാണെങ്കിലും വികർഷിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരേ പോലെയുള്ള ധ്രുവങ്ങളാണ് അടുത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക വികർഷനാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ വികർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഒരേ പോലെയുള്ള ധ്രുവങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർത്തും നോർത്തും അഥവാ സൗത്തും സൗത്തും ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് ആ രണ്ട് അഗ്രഹങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താണ് വികർഷിക്കും എന്നാൽ നോർത്തും സൗത്തും ആണ് അടുത്ത് വരുന്നതെങ്കിലോ വിപരീത ധ്രുവങ്ങളാണ് അടുത്ത് വരുന്നതെങ്കിലോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ആകർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ രണ്ട് കാന്തങ്ങൾ ചേർത്ത് വെക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാന്തത്തിന്റെ നോർത്തിനെ മറ്റൊരു കാന്തത്തിന്റെ നോർത്തിനോടും ചേർത്ത് വെക്കാം സൗത്തിനോടും ചേർത്ത് വെക്കാം വെച്ചൂടെ അപ്പൊ ഒരു കാന്തത്തിന്റെ നോർത്തിനെ മറ്റൊന്നിന്റെ നോർത്തിനോട് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വികർഷണം നടക്കും അല്ലെ നോർത്തിനെ മറ്റൊന്നിന്റെ സൗത്തിനോടാണ് ചേർത്ത് വെക്കുന്നതെങ്കിലോ അത് ഇതിനോട് ആകർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം ധ്രുവങ്ങൾ അടുക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ അകന്നു പോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ അല്ലേ നോർത്തും സൗത്തും അടുത്ത് വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ആ അവിടെ ആകർഷണം നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടും നമുക്ക് ചേർത്ത് നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ നോർത്തും നോർത്തും അല്ലെങ്കിൽ സൗത്തും സൗത്തും ആണെങ്കിലോ അവിടെ ആകർഷണം ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല ആ സന്ദർഭങ്ങൾ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഇതിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ധ്രുവങ്ങൾ അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ആകർഷിക്കുന്നത് നോർത്തും സൗത്തും ഏതൊക്കെ ധ്രുവങ്ങൾ അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് വികർഷിക്കുന്നത് നോർത്തും നോർത്തും അടുത്ത് വരുമ്പോൾ വികർഷിക്കും കൂടാതെ സൗത്തും സൗത്തും അടുത്ത് വരുമ്പോഴും വികർഷിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാന്തത്തിന്റെ ഒരേ തരം ധ്രുവങ്ങളെ സജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക കാന്തത്തിന്റെ ഒരേ തരം ധ്രുവങ്ങളെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത തരം ധ്രുവങ്ങളാണെങ്കിലോ അതിനെ വിജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം സജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ തരം ധ്രുവങ്ങൾ അതായത് നോർത്തും നോർത്തും അല്ലെങ്കിൽ സൗത്തും സൗത്തും അതാണ് എന്ത് സജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത തരാണെങ്കിലോ വിജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ ആ വ്യത്യസ്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വാ ആണ് അല്ലെ വിജാതീയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വാ ആണ് അങ്ങനെ ഓർത്തെക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത തരം ധ്രുവങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് വിജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ സൗത്തും നോർത്തും അല്ലെ വ്യത്യസ്ത അല്ലേ അതെന്താണ് വിജാതീയ ധ്രുവങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്ത് മനസ്സിലായി കാന്തങ്ങളുടെ സജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ വികർഷിക്കുകയും വിജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്താണ് കാന്ത
കാന്ത സ്വഭാവമുള്ള വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും അതുമല്ലെങ്കിലോ ഒരു കാന്തത്തിൻ്റെ കാന്തശക്തി മറ്റു വസ്തുക്കൾക്ക് നമുക്ക് കൈമാറാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാന്തത്തിൻ്റെ കാന്തശക്തി കൊടുത്ത് മറ്റു വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉരസൽ എന്ന പ്രക്രിയയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കാന്തശക്തി കൈമാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു സൂചി ഒരു പ്രതലത്തിൽ വെക്കുക ഒരു കാന്തത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ധ്രുവം കൊണ്ട് സൂചിയുടെ ഒരു അറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റം വരെ നന്നായിട്ട് ഉരസ എങ്ങനെ ഉരസണം അമർത്തി ഉരസണം കാന്ത ഉയർത്തി പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യം ചെയ്ത പ്രവർത്തനം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഉരസൽ പ്രക്രിയ നമ്മൾ നടത്തണം അന്നപ്പം കാന്തത്തിന്റെ ഒരു ധ്രുവം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉരസാൻ പാടുള്ളൂ കൂടാതെ ഒരേ ദിശയിലേക്ക് മാത്രമേ ഉരസാൻ പാടുള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് ദിശ മാറ്റാനോ അല്ലെങ്കിൽ ധ്രുവം മാറ്റാനോ ഒന്നും പാടില്ല എന്നിട്ട് ഈ കാന്തശക് കാന്തശക്തി ഈ സൂചിക്ക് അല്ലെ സൂചിന്റെ മുകളിലല്ലേ കാന്തം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉരസിയത് അപ്പൊ ഈ സൂചിക്ക് കാന്തശക്തി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ആ മറ്റ് കാന്തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു നൂലില് തുലനം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന വിധം സൂചി കെട്ടിത്തൂക്കുക ഒരു ബാർകാന്തം സൂചിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇപ്പൊ എന്താണ് കാന്തുക ആ കാന്തത്തിന്റെ മറ്റേ ധ്രുവം സൂചിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ കാണുന്ന എന്താണ് വിപരീത ധ്രുവങ്ങളുടെ ശക്തിയാണ് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിപരീത ധ്രുവങ്ങളാണ് അവിടെ അടുത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വരും ആകർഷണ ബലം അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് ഉത്തര ധ്രുവം ഉണ്ട് ദക്ഷിണ ധ്രുവം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഏതിനും നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കാന്തശക്തി പ്രദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി മറ്റൊന്ന് ഒരു ബാർ മേഖലറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ കെട്ടി തൂക്കി ഇട്ടു അല്ലെ അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു മൊട്ടു സൂചി വെച്ചു ഓക്കെ ഈ മൊട്ടു സൂചിയുടെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ വേറൊരു മൊട്ടു സൂചി വെച്ചു വീണ്ടും ഒരു മൊട്ടു സൂചി കൂടി അതിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇതിനൊക്കെ കാന്തശക്തി ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം കെട്ടി തൂക്കി വെച്ച കാന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ ആ കാന്ത എടുത്തു മാറ്റി എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ഇതിലൊക്കെ കാന്തശക്തി നഷ്ടപ്പെടുകയും ഇതൊക്കെ താഴോട്ട് പതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ കാന്തശക്തി ഒരു പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രതലത്തിലേക്ക് എന്താണ് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആകർഷണത്തിന് ഒരു പരിധി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആകർഷണത്തിന്റെ പരിധി നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുക ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണം ഉണ്ട് അല്ലേ സ്കെയിലിന്റെ ഒരു അറ്റം സൂചിയുടെ അടിയിൽ വരത്തക്ക വിധം മേശപ്പുറത്ത് വെക്കുക സ്കെയിലിൽ കൂടി മെല്ലെ സൂചിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് കാന്തം നമ്മൾ നീക്കണം അപ്പൊ സൂചിയിൽ ആകർഷ ശക്തി അനുഭവപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കാന്തം ചലിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിർത്തുകയും വേണം അപ്പൊ എന്താണ് സൂചിയിലേക്ക് എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കുക വീണ്ടും ഇത് പ്രവർത്തനം ആവർത്തിക്കുക അല്ലെ പിന്നെ ഓരോ ദിശയിലും അല്ലെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കണം അല്ലെ കാന്തം അടുത്ത് വരുമ്പോഴും സൂചിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കാന്തശക്തിക്ക് എന്തോ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു പ്രത്യേക പ്രതലെടുത്താൽ അല്ലെ ഈ കാന്തത്തിന്റെ ധ്രുവത്തിനോട് അടുത്ത് ചേർന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ കാന്തിക ശക്തി കൂടുതലാണെന്നും അകന്നു പോകും തോറും കാന്തിക ശക്തി കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്താണ് കാന്തത്തിന്റെ ധ്രുവത്തിനോട് അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ അതായത് നോർത്തും സൗത്തും അല്ലെ ധ്രുവത്തിനോട് അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ കാന്തിക ശക്തി കൂടുതലാണ് അല്ലെ എന്നാൽ അകന്നു പോവുകയാണെങ്കിലോ ആ ധ്രുവത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകും തോറും എന്താണ് കാന്തിക ശക്തി കുറവുമായിരിക്കും അപ്പൊ കാന്തത്തിന് ചുറ്റും കാന്തിക ശക്തി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈ മേഖലയാണെന്ത് കാന്തിക മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാന്തത്തിന് ചുറ്റും അതിന്റെ കാന്തിക ശക്തി അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖലയെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് കാന്തിക മണ്ഡലം അഥവാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഏത് കാന്തം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷണം നമുക്ക് ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കുറെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാറുണ്ടല്ലോ അല്ലെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളിൽ സ്പീക്കറുകൾ ഉണ്ട് മിനി മോട്ടോറുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇതൊക്കെ അയച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു കാന്തം നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കാന്തങ്ങൾ
ആ ഒരു ഫീൽഡ് കാന്ത അവിടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ പല കളിപ്പാട്ടത്തിലായാലും പല ഉപകരണങ്ങളിലായാലും അല്ലേ ഉപകരണങ്ങളിലൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായുള്ളൊരു പ്രധാന ഭാഗം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം കാന്തവുമായി കൊന്നപ്പെട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പഠിച്ചത് ആ കാന്തത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ പഠിച്ചു രണ്ട് ധ്രുവമുണ്ട് കാന്തിക മണ്ഡലമുണ്ട് സജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ വികർഷിക്കും വിജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ ആകർഷിക്കും പിന്നെ കാന്തിക വസ്തുക്കളും അകാന്തിക വസ്തുക്കളും അല്ലേ പിന്നെ വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയിലും വലുപ്പത്തിലും പിന്നെ പ്രത്യേക ഉപയോഗത്തിനുമായിട്ട് പലതരം കാന്തങ്ങൾ ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് പിന്നെ കാന്തം ഉപയോഗിച്ച് കുറെ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം അതിലുപരി കുറെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഒരു പാഠഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം മറന്നു പോയത് ഒന്നാം ഭാഗം കാണാൻ അതിനുശേഷം ഈ പാർട്ടും കൂടി കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൂടി നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കണം അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാര്യം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക എസ്പെഷ്യലി സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് അവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും അവരുടെ പേരൻസിനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്ക് പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററായിട